हेलो एवरीवन हाउ आर यू गाइस तो देखिए बाय अटैकिंग इज़राइल ईरान सिग्नल स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज ओवर तो सिंपल सी बात है जब अटैक हो ही गया तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस ओवर हो चुका है देखते हैं क्या है ईरान लॉन्च्ड अ वेव ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अटैक ऑन इज़राइल ऑन संडे नाइट इन रिटेलिएशन फॉर द अप्रैल 1 एयर स्ट्राइक ऑन ईरानियन एम्बेसी कंपाउंड इन डेमेकस तो ये जगह याद रखना कहां पर है Obviously, Iran में है। With the situation remaining highly volatile, there are at least three takeaways from the biggest crisis that is unfolding in West Asia since the American invasion of Iraq in 2003. Biden policy. One of U.S. President Joe Biden's policy of containing the West Asia crisis does not seem to be working. Since the October 7, 2023 Hamas attack in Israel. Mr Biden had adopted a policy of offering carte blanche support to Israeli military operation in the region while at the same time trying diplomatically to prevent Israel actions leading to a regional war Israel showed fire and fury on Gaza Gaza humne dekha tha pehle kai video mein humne isko kar liya hai yahan pe Gaza strip hai ye Israel hai yahan pe aapka Golan Heights hai Jerusalem hai West Bank hai ठीक है यहाँ तक तेल अवीब है गाजा स्ट्रिप यहाँ पर है ये हमने बहुत पहले इसको मैपिंग में बहुत अच्छे से देख चुके हैं हम लोग लेवलिंग बिल्डिंग अक्रॉस द स्ट्रीप डिस्प्लेसिंग ओवर 90 परसेंट ऑफ गाजा 2.3 मिलियन पॉपुलेशन एंड किलिंग एटलीस्ट 33,000 फिलिस्टीनियंस बट इसराइल्स मिलिट्री ऑपरेशन डिड नॉट लिमिट टू गाजा इट करीड आउट एयर स्ट्राइक इन सीरिया एंड लेबन मेनली टारगेटिंग ईरान एंड इट्स प्रोक्सीज तो टारगेट कर रहे ईरान को ईरान लॉस्ट अ नंबर ऑफ सीनियर कमांडर इन इजरायली अटैक इन सीरिया इंक्लूडिंग मोहम्मद रेजा जैदी द आई आर जी सी कमांडर हु वॉज किल्ड इन दमस्कस कॉन्सुलेट बॉम्बिंग अच्छा सॉरी डमस्कस ईरान में नहीं है आपका सीरिया में आप देखिए ठीक है द यू एस केप्ट सप्लाइंग वेपन टू इसराइल थ्रू आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टार्टेड द मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट यम एन हूतीज हु टारगेटेड वेसल्स इन द रेड सी in solidarity with the palestinian mr biden was trying to douse situation fire without disrupting his support for israel 6 months after the attack israel's gaza war remained unfinished while the conflict has spread to other parts of the region netanyahu choice netanyahu kon hai aapke benjamin netanyahu ye aapke hai israel ke two israel prime minister benjamin netanyahu is in a spot He built his career promising security to Israel. तो इनका करियर ही बना ये बोल के कि मैं security provide करूँगा Israel को, ठीक है? Yet the largest attack in Israel's history on October 7 unfolded on his watch. He went to Gaza promising to dismantle Hamas. After six months of the war, Hamas is far from being dismantled, and it is still um, and it still keeps some 130 hostages who were captured on October 7. This is a genocide. case against israel in the international criminal court and just a second and growing domestic pressure on the governments to cut a deal with hamas and get at least some hostages freed and now mr netanyahu has to deal with the iran attack as well to iran ne bhi attack kar diya abhi wo dismantle kar nahi paye already wahan pe 130 hostages hai उनको उनको भी छुड़ाना है इसका जवाब भी देना है डोमेस्टिक प्रेशर भी आ रहे हैं और उनको सेफ भी रखना है अपने सिटी को क्योंकि उनका करियर ही इसके ऊपर बना हुआ है दैट आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इसराइल प्लीज टेक मी टू पावो मिनी सेज मिस्टर नेतनिया कुड यूज द ईरान अटैक एज एन अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट ही ऑलवेज वॉन्टेड हिट ईरान हार्ड ड्रॉइंग द यू एस इन टू वॉर एंड रिगेन रीजनल एंड इंटरनेशनल लिजिटिमेसी इसराइल कैन अगेन play victim but his country has already been at war in gaza for over 6 months an open war with iran would also mean a full scale war with hezbollah on the northern border the question with mr netanyahu faces is whether the israel state and society is ready for the prolonged war with the country's most powerful enemy in the region if mr netanyahu if mr netanyahu does not retaliate after Iranian missiles attack Israeli soils he would lose credibility further and Iran would walk away with the victory if he retaliates it could open 
सर्कल साइकिल ऑफ अटैक्स ही हैज टू मेक अ टफ चॉइस तो सिंपल सी बात है ऑलरेडी एक जगह आपका एक फ्रंट खुला हुआ है ठीक है देखिए एक फ्रंट पे आप लड़ रहे हैं आप ओवरसीज अटैक कर देंगे एक दो कंट्री छोड़ के ईरान के ऊपर तो यहाँ से भी नॉर्दर्न टेरिटरी खुल जाएगा आपका लड़ने के लिए यहाँ से भी अटैक हो ही रहे हैं यहाँ पे आप लड़ ही रहे हैं आप ये चीज बोला जाता है ना कि जब लड़ो तो एक फ्रंट पे लड़ो हर फ्रंट पे लड़ाई नहीं होती है पर देखते हैं क्या होता है इनका क्या है इसीलिए बोला जा रहा है कि हार्ड चॉइस है छोड़ सकते नहीं कि हमको मार के तुम चले गए और अभी मारने में भी दिक्कत है क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं किसी को मार रहे हैं तो ये थोड़ा सा हार्ड चॉइस है इसीलिए यहाँ पे टफ चॉइस लिखा गया किसके लिए मिस्टर ने के लिए थ्री ईरान हैज सेंट आउट अ क्लियर मैसेज दैट इट इज रेडी फॉर एस्केलेशन ईरान ने मतलब बोला तो नहीं है पर अब किसी को झापड़ ही मार दिए तुम लड़ाई में सिंपल सी बात आओ तुम भी मारो मैं फिर मारूंगा तो ये मतलब पूरा तैयार है कि हम लड़ेंगे वेन कॉसिम सोलेमानी वॉज फिल्ड इन इराक इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी बाय द यू एस ईरान लॉन्च अ मिसाइल अटैक अगेंस्ट यू एस बेस्ड इन इराक आफ्टर गिविंग इनफ टाइम टू अमेरिकन टू प्रिपेयर फॉर द अटैक वेन वेन जनरल सईद रजा मयूसी वॉज किल्ड इन डिसम्बर इन सीरिया Iran attacked a building in Erbil, Iraqi Kurdistan, Kurdistan, which is claimed was operated by Mossad. But this time, Iran chose a big attack with 300 drones and drone of cruise and ballistic missiles that originated from soil and targeted Israel properly. Even by Israeli accounts, some Iranian missiles hit a uh, uh, hit a Yemen air base in Negev. This is first time Iran launched a direct attack on Israel and this is the first time any nation state in the region launched an attack on Israel since 1991 Gulf War Iran's one objective could be demonstration of its capabilities but the Iranians must also be knowing that they have crossed uh, crossed a red line when they launched a direct attack on Israel they knew that Israel was likely to retaliate and if israel directly hits iran it cannot just walk away from the conflict so by launching the midnight attack on israel iranians are telling their rivals that the era of strategic patience is over that they have um, and that they are ready to escalate the shadow war into an open conflict so dekho yaar main to ek hi cheez bolunga this is not an era for war ladai ki koi zarurat nahi hai ab bhai koi hasega nahi par ladai ki koi zarurat nahi hai this is not an era of war for war koi zarurat nahi hai par ab lad rahe hain to dekhte hain kya hota hai iran taiyar baitha hai kya maro maro marenge israel thoda 